안녕하세요 아버지 하나입니다 어, 여러분들 어, 또 이렇게 바로 만나 뵙게 되었네요 어, 오늘도 갑자기 아버지께서 어, 여러분들에게 전하라고 하신 말씀이 있으셔서 또 급하게 또 영상을 열었습니다 음, 여러분들 오늘은 어, 아버지께서 저희들에게 그동안에 주셨던 말씀이 있어요 그 말씀이 어, 이 성경에 나오는 기록이 되어 있는 두 증인에 대해서 어, 말씀을 이제 보셨으면 아실 거예요 그두 증인에 대해서 저희들에게 아버지께서 확인을 시켜주시고 확증을 주시고 여러 가정으로 저희들에게 주셔서 그거를 아버지께서 어, 올리라고 하셔서 어, 이렇게 또 만나 뵙게 되었습니다 어, 일단은 먼저 여러분 기도 먼저 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저는 아무것도 할수 없습니다 오늘 또한 이 자리에 아버지께서 주신 이두 증인에 대해서 부족한 저를 통해 이렇게 이 땅의 많은 영혼들에게 공유하고 나누게 해주셔서 감사합니다. 아버지 이 영상에 아버지께서 전하시는 이 말씀을 통해서 많은 분들이 아버지 뜻을 알고 아버지께서 인도하시는 그 계획대로 하나도 빠짐없이 나가길 바랍니다. 이 영상을 마치는 순간까지 저의 입술을 주관해 주시고 저를 인도해 주시고 함께해 주세요. 방해하는 어둠의 세력들을 파스해 주세요. 감사드립니다. 이 모든 걸 올려드리오며 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 어, 여러분들 오늘 주제는요 음, 제가 말씀드렸잖아요 영상마다 아버지께서 저에게 주시는 말씀이 달라요 근데 그때그때 그때 어떤 말씀을 주실지를 몰라요 <웃음> 영상을 올리는 그 때도 올리라고 할 때가 있고 그때 올려야 되고 근데 오늘 아버지께서 갑자기 이 내용을 올리라고 하셔서 어 이렇게 올리는데요 오늘 내용은 어, 좀 전에도 말씀드렸다시피 이 성경 말씀에 나오는 두 증인 아시죠 그 부분에 대해서 어, 말씀을 나누는데 이 말씀을 이제 여러분들이 받으시고 그냥 인간의 어, 본인의 그냥 입장에서 판단으로 맞다 아니다 저게 뭐야 어 하실 수 있어요 근데 분명히 아버지께서 그러셨어요 판단하지 말라고요 그쵸 이 영상을 내용을 보시고 여러분들이 최소한으로 저희를 아주 아버지 앞에 간절히 기도를 해보세요 아실 거예요 그 영상만 보시고 에이 이거 아니네 이거 틀렸네 맞네 그냥 인간의 입장에서 쉽게 그렇게 말할 수 있는 부분이 아니에요 어 저희에게 오래전부터 이 부분에 대해서 아버지께서 아버지만의 방법으로 여러 가지로 정말 수차례 확증을 주시고 또 확인을 시켜주시고 여러 번, 여러 차례 어, 그렇게 해서 이렇게 내용물이 완성이 된 거예요. 여러분들이 반드시 그냥 무조건 인간의 입장에서 맞네, 틀리네, 어쩌네 먼저 비난하고 판단하시면 정확하게 깊게 아버지 앞에서 저희를 사랑하는 마음으로 
간절히 기도도 안 해보시고 섣불리 먼저 판단하고 욕하고 그러시면요 아버지한테 혼납니다 <웃음> 아시죠? 아버지한테 혼납니다 절대 그런 행동 하지 않기를 바랍니다 어떤 내용이든 항상 아버지 앞에 깊게 간절히 그 부분을 정말 사랑하는 마음으로 기도를 하셔야 돼요 어, 이 내용은 오래전부터 아버지께서 확증을 주셨던 내용이기에 분명히 말씀드리지만 판단을 먼저 하지 마시고 저희를 놓고 간절히 아버지 앞에 사랑하는 마음으로 기도를 해보세요 아버지께서 어, 확인해 주시고 알려주실 겁니다 다시 한번 말하지만 판단하면 아버지한테 크게 혼납니다 <웃음> 어, 지금 제가 오늘은 어, 저희 남편을 통해서 아버지께서 이제 오래전부터 확정 주시고 확인을 또 주시고 말씀을 직접 주신 내용들이에요 이것을 제가 어, 그대로 읽어 드리겠습니다 저희 남편에게 이제 아버지께서 그동안에 확인을 여러 차례 어, 너무나도 확실하게 주시면서 내온 나, 내용물이에요 이것을 그대로 읽어 드리겠습니다 다음은 하나님 아버지께서 제 남편에게 주신 말씀을 전해 드리겠습니다 저희는 그저 하나님 아버지께서 이끄시는 대로 따라갈 뿐입니다 하나님 아버지의 말씀입니다 나는 전능자 여호와 하나님이라 나는 사랑하는 나의 아들 경곤 목사를 통해 너희에게 말하노니 너희는 새겨 알라 이 땅의 모든 것은 곧 끝이 나리라 주님이 곧 신부를 데리러 가리라 다니엘 11장 2절에서 3절 이제 내가 참된 것을 내게 보이리라 보라 바사에서 또새 왕들이 일어날 것이요 그 후에 넷째는 그들보다 심히 부요할 것이며 그가 그 부요함으로 강하여진 후에는 모든 사람을 충동하여 헬라 왕국을 칠 것이며 2절 장차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라 이 말씀은 이것이라 바사는 어둠의 세력이요 새 왕은 첫째 불교 둘째 카톨릭 셋째는 이슬람이라 또한 넷째 왕은 사회 주인이 이 장차 능력 있는 왕이라 함은 러시아 푸틴을 말함이라 준비하라 때가 다 되었느니라 하지만 그 수가 극히 적으니 너희는 주님이 오시기까지 스스로를 정결하게 하고 흰옷을 입을지니 흰옷은 성도들의 옳은 행실이라 말씀의 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 한 말을 알 것이라 이 말은 이것이니 육을 가지고서는 나의 나라에 들어올 수 없느니라 사람으로서는 할수 없으되 오직 하나님은 할수 있으니 하나님의 뜻대로 행해야 나의 나라로 들어올 수 있느니라 갈라디아서 5장 17절 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 하였느니라 나는 이 마지막 때에 너희를 위해 이 둘을 세웠으니 사랑하는 나의 아들 경곤 목사와 딸 지영 사모라 이사야 41장 25절 내가 한 사람을 일으켜 북방에서 오게 하며 내 이름을 부르는 자를 해 돋는 곳에서 오게 하였나니 그가 이르러 고관들의 석회같이 토기장이가 진흙을 밟음같이 하리니 이 자가 
사랑하는 나의 아들 경고 목사라. 또한 사랑하는 나의 딸 지영 사모는 그의 이름이 사랑이니 비밀이라 곧 알게 되리라. 이 둘이 나의 말을 전하는 전달자이니 두 증인이라. 이는 창세기 3장 15절 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이오 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니리라 하시고 그러하도다 내 아들과 딸은 여자의 후손이라 또한 다른 후손이 있으니 루시퍼의 후손이라 이는 너희가 알고 있는 프리메이슨 일루미나티 나사라 이들은 내 아들과 딸을 통해 상하게 될 것이니 너희가 곧 보리라 또한 루시퍼의 하수인들이 루시퍼의 발꿈치를 상하게 할 것이니 이것은 그의 하수인들이 내 아들과 딸, 즉두 증인을 방해함이라 내 딸과 아들을 험담하고 비방하는 것이 나를 험담하고 비방하는 것이요 나의 일을 방해하는 것이니 말씀에 이름같이 사심을 얻지 못하리라 그 누구도 나의 사랑하는 아들 경곤 목사와 딸 지영 사모에게 함부로 해서는 안 되느니라 이것은 루시퍼와 그의 하수인도 마찬가지라 내가 선택한 자들을 제외한 이 둘을 비방하고 험담하는 자들은 그의 이름이 반드시 흙에 기록되리라 또한 아버지와 하나라는 유튜브 채널을 통해 사랑을 알게 하고 천국으로 가는 길을 알게 하리니 내딸 지영 사모를 통해서 거침없이 말을 할 것이라 떨어져 나갈 자는 떨어져 나갈 것이나 그 자들은 크게 후회하리라 나는 너희에게 아들을 통해 쓴 편지 하나를 알게 하니 너희를 시험하여 보라 나의 나라는 아무나 들어오지 못하되 오직 하나님 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어오리라 자 다음은 하나님 아버지께서 저희 남편을 통해서 써주신 편지입니다. 첫 번째 편지 목사님 안녕하세요. 저는 새마음교회 단임 목사 김경군입니다. 저와 제 아내는 이 시대의 마지막을 전하는 자로 아버지께서 택하시고 여러 시험을 거친 저는 아버지의 이끄심으로 하루하루 나아가고 있습니다. 지금은 아버지께서 저와 제 아내와 함께할 자를 모으시고 있으시는데 이번은 임진혁 목사님 차례라 하시며 아버지께서 이끄시는 대로 글을 쓰고 있습니다. 글 하나하나 한 자가 아버지의 음성으로 쓰고 있습니다. 아버지는 이 마, 마지막을 여는 데 있어 많은 자를 저와 제 아내를 돕는 자로 택하신다 하셨습니다. 하지만 많은 사람들이 아버지의 부르심에 답하지 못하셨고 답하신 자들 중에는 아버지께서 여러 시험과 훈련을 주신데 통과하지 못하신 분들이 거의 대부분이셨습니다. 지금은 저와 제 아내를 돕는 자가 두분 있으십니다. 아버지께서는 임진영 목사님과 이 마지막을 함께 하고 싶다 하셨습니다. 최근에는 일곱 교회, 일곱 목사님에게 아버지께서 부르셨으나 아무도 받지 않으셨고 이 일곱 분 중에 아버지는 두 분에게 한번더 기회를 주셨습니다. 그래서 아버지의 말씀을 전해드렸습니다. 박보영 목사님, 박한수 목사님, 윤석전 목사님, 정기영 목사님, 브라이언 박 목사님, 최은향 목사님, 이요샘 목사님 이렇게 일곱 목사님에게 먼저 아버지의 말씀을 전해드렸고 
그 후에 박보영 목사님, 박한수 목사님에게 다시 한번 아버지의 말씀을 전해드렸습니다. 그 내용은 이렇습니다. 나 여호와가 말하노라. 너는 내 말을 무시했노라. 내가 이 둘을 불러 확인하라 하였거늘 어찌 내 말을 듣지 아니하느냐. 내게는 사랑이 없노라. 그리할 것이 없노라. 너는 삭군 먹자라. 내 양을 내게 보냈거늘 너는 돌보지 아니하였느니라. 너의 정주함은 이것이니 남을 판단함이라. 불러 확인하라 함은 네 사랑을 봄이요 이것으로 너를 구원하였으리라. 사랑은 이것이니 내 양을 살폈을 것이요 보살핌을 받았을 것이라. 양과 내가 하나라. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 한 말을 알지 못하느냐. 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이라. 또 내게 책망할 것이 있노니 내 종을 내게 보냈거든. 너는 평안히 가라. 덥게 하라. 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하였느니라. 세상 모든 것이 다내 것이라. 나의 것으로 생색을 내는 너는 누구냐. 나는 너를 알지 못하노라. 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경비하리라. 왼편에 염소를 비방하느냐. 그럴 것이 없노라. 세상 끝날 이들은 너보다 나으니라. 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이제 내가 새 일을 알리노라. 그 일이 시작되기 전에라도 너희에게 이르노라. 그때에 너는 땅을 치며 통곡하리라. 하지만 내가 너를 국률이 여기노라. 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 한 말을 알 것이라. 내가 새마음교회를 쓰기를 원하노라. 사랑하는 내 아들 전도사와 함께 하는 딸이 이곳에서 세상의 정의를 세우고 섬들이 그 교훈을 악망하게 하리라. 하지만 나를 대적하는 자들이 이 둘을 이 교회에서 내 쫓았느니라. 지금 새마음교회가 세상에 나왔느니라. 내가 새마음교회를 계약하기를 원하노라. 너는 새겨알라. 말씀에 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 한 말을 알았다면 나의 국률이 내게 무엇인 줄 알았으리라. 내게 뜻이 있다면 마음을 줄 터인데 반드시 내가 내게 잠시 맡겨둔 것으로 그 금액에 따라 할 것이라. 이것은 정한 기한이 있노라. 그 후에는 너와 내가 아무 관련이 없노라. 이 글을 경이 여기고 네 판단이 너를 망하게 할까 두렵노라. 다시 말하노라. 이 글은 나 여호와의 말이니라. 하지만 이두분 역시도 받지 않으셨습니다. 아버지는 말씀하셨습니다. 이 일곱 분 모두가 원래 구원이 없었다 하셨습니다. 아버지 나라에 들어가기가 정말 어렵습니다. 많은 분들은 교회를 다니고 복음을 전하고 전도를 하고 사역을 하고 기도와 말씀으로 주님을 부르면 천국에 갈 것이라 생각하지만 전혀 그렇지 않다 하셨습니다. 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못한다 하셨습니다. 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다라고 하셨습니다. 또한 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 내 몸을 불사르게 내줄지라도 즉 순교를 해도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 아무 유익이 없다 하셨습니다. 말씀은 비유로 된 부분이 많이 있습니다. 왜냐하면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 12장 18절에서 21절 보라 
내가 택한 종, 곧내 마음에 기뻐하는 바, 내가 사랑하는 자로다. 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 또한 로마서 11장 25절 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 하지만 이제 마지막이 열렸고 마지막이 성경대로 되어져 가고 있습니다. 우리는 모두가 환란에 들어가기 전 신부가 되어 들림을 받고자 애를 쓰며 스스로를 정결하고 깨끗히 하며 예복을 준비해야 합니다. 다니엘 11장 2절에서 4절 이제 내가 참된 것을 내게 보이리라. 보라, 바사에서 또새 왕들이 일어날 것이오. 그 후에 넷째는 그들보다 심히 부여할 것이며 그가 그 부여함으로 강하여진 후에는 모든 사람을 충동하여 헬라 왕국을 칠 것이며 바사는 어둠의 세력을 말하며 새 왕은 먼저 불교, 카톨릭, 이슬람을 말하고 넷째 왕은 사회주의를 말합니다. 장차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라. 장차 한 능력 있는 왕은 러시아 푸틴을 의미합니다. 그러나 그가 강성할 때에 그의 나라가 갈라져 천하 사방에 나누일 것이나 그의 자손에게로 돌아가지도 아니할 것이요. 또 자기가 주장하던 권세로도 되지 아니하리니 이는 그 나라가 뽑혀서 그 외에 다른 사람들에게로 돌아갈 것임이라. 러시아는 이 전쟁에서 패하게 되고 뽑히게 되고 사람들이 흩어지게 됩니다. 이렇게 마지막이 열렸습니다. 많은 분들이 아버지의 부르심에 답하지 않으셨습니다. 하지만 임진혁 목사님은 다음은 아버지의 전하라는 말씀입니다. 사랑하는 나이 아들 경곤 목사는 내가 이 마지막을 위해 세운 자라 나 여호와의 말이니라 경곤 목사는 내가 친히 안수를 해노라 나 여호와의 말이니라 이사야 41장 25절 내가 한 사람을 일으켜 북방에서 오게 하며 내 이름을 부르는 자를 해 돋는 곳에서 오게 하였나니 그가 이르러 고관들을 석회같이 토기장이가 진흙을 밟음같이 하리니 이 자가 사랑하는 나의 아들 경곤 목사라 나 여호와의 말이니라 내가 이 마지막 때에 고레스 왕처럼 쓰고자 한 자를 세웠나니 그가 윤석열 대통령이라 나 여호와의 말이니라 임진영 목사는 듣거라 나는 천지를 창조하고 너를 지은 여호와 하나님이라 너는 구원이 없노라 나는 이 사실을 아노라 네가 나를 사랑한다 하지만 나는 너를 알지 못하노라 내가 네게 음성과 꿈을 통해 말한다 하여 내가 너를 안다 여기지 말지라 나는 네게 나의 궁율로 기회를 주노라 창세기 28장 15절 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 이 말씀을 내게 주노니 무엇이든지 하지 못할 게 없느니라 너의 믿음을 보이라 너는 앞으로 2주 안에 유튜브에 내가 올린 천국의 비밀과 휴고의 조건 세만교 설교를 킬등교의 채널로 내보내야 할 것이라 
살고 싶으면 행함으로 믿음을 보이거라. 나의 말을 가볍게 여기면 후회하리라. 나 여호와의 말이니라. 두 번째 편지. 나는 전능, 전능자 여호와 하나님이라. 임진영 목사야. 내가 네게 묻기를 원하노라. 너는 나를 누구라 생각하느냐? 내가 네 아버지가 맞느냐? 너는 나를 사랑하노라 하면서도 나보다 박보영 목사를 더 사랑하는 자라. 내 말이 틀리느냐? 다시 묻노라. 너는 내가 두렵느냐? 박보영 목사가 더 두렵느냐? 너는 나보다 박보영 목사가 더 두렵느니라. 그러하지 아니하냐? 내가 내게 할 말이 있다면 해보거라. 내게 항변해 볼수 있겠느냐? 세상은 곧 끝이 날 것이라. 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니. 임진영 목사야, 나는 이스라엘 백성들을 국률이 여기노라. 이스라엘 백성들은 구원이 없노라. 오직 남은 자만 나의 극률로 구원을 받노라. 하지만 죄가 더한 곳에 나의 은혜가 더욱 넘쳤나니 그것은 이스라엘을 흩은 것이라. 예수님을 따르는 자들은 말씀의 이름같이 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 한이 말씀을 따라느니라. 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성이었을 때에는 이스라엘 백성 됨으로 말미암아 그들에게 구원이 없으나 그들이 도망가고 나라가 없어짐으로 그 말씀에 매이지 아니하는 것이라. 보라, 이스라엘이 하루아침에 생겨났느니라. 이제 이 백성들은 이스라엘 백성 됨으로 말미암아 남은 자만 구원을 받게 되었느니라. 너는 아느냐? 이스라엘을 향한 나의 눈물을 보느냐? 보라, 주님이 속히 가리라. 그러지 아니하면 이스라엘 백성 됨으로 그들이 지옥에 가느니라. 임진영 목사야, 내가 이미 박보영 목사는 버렸느니라. 그는 더는 기회가 없느니라. 이 말이 무슨 말인지 아느냐. 박보영 목사는 원래 지옥갈자였느니라. 나는 이 사실을 아노라. 나의 날에 들어오기가 정말 힘든 것이라. 말씀에 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 날에 들어가는 것보다 쉬우니라 하였느니라. 또한 말씀에 사람으로서는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 하였느니라. 사람으로서는 할 수가 없느니라. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 요한복음 21장 11절 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백 신세 말이라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 이 말씀은 이것이라. 백은 바늘 끼요 구원의 문이라. 오십은 하나님의 은혜니. 셋은 여호와 하나님과 예수님과 성령이라. 증언하는 이가 셋이니 성령의 물과 피라. 또한 이 셋은 합하여 하나이니라. 말씀에 이름같이 무릇 여호와를 떠나는 자는 흙에 기록되오리니 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니이다. 물은 여호와 하나님이요. 하나님은 사랑이라. 사랑은 이것이니 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라 임진영 목사야, 내가 사랑하는 박보영 목사는 사울왕 같은 자라. 가장 중요한 것이 하나님을 기쁘게 하는 것이라 하여 스스로의 판단으로 스스로의 일을 하는 자라. 
내 말씀에 말씀에 내 양을 먹이라 하였거늘 그는 썩은 것으로 먹였느니라 양과 내가 하나임을 알지 못하느냐 또한 말씀에 마태복음 23장 11절 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 하였느니라 내가 사랑하고 두려워하는 박보영 목사는 양과 너의 사역자들을 섬기는 자가 되어야 하되 그는 마가의 다락방 왕으로 이노라 누가 그에게 마음껏 의견을 제시하리요 그의 말을 거절하겠느냐 그는 다시 사나운 야생마가 되었느니라 말씀에 사랑은 온유하며라 했으나 길들여진 순한 양으로 되돌아가기 싫다 하느니라 임진영 목사야 네가 사랑하고 존경하는 박보영 목사는 나의 영광을 가로채는 자라 사람들이 그의 설교를 듣고 나를 아는 것이 아니라 그의 이름을 아는 것이 그러하지 아니하냐 그가 나의 것으로 구제하는 것이 나의 돈으로 사랑을 흉내내는 것으로 보임은 어찌 됨이냐 사람들 앞에서 나의 것으로 선심을 쓰듯 돈을 내는 것이 도둑질이 아니고 무엇이겠느냐 그들이 나를 본 것이 아니라 박보영 목사를 보았느니라 하지만 내게 있는 모든 것으로 구제를 하더라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 또한 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 말씀에 요한복음 3장 5절 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 하였느니라 물은 회개를 뜻하나 또한 나 여호와 하나님을 말하노라 이 말은 사랑으로 거듭나야 함을 또한 말함이라 하나님은 사랑이시라 했으니 사랑은 곧나 여호와 하나님이라 말씀의 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판 날에 담대함을 가지게 하려 함이니 요한일서 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 임진영 목사야 아느냐 너 또한 심판대에 서야 됨을 아느냐 하지만 사랑 안에서 온전히 이루지 못함은 담대함을 얻지 못하리라 내게 사랑이 있느냐 사랑은 온유함이라 했느니라 온유함이란 길들여진 순한 양이라 짜증, 혈기, 욱함, 고집, 예민함, 신경질, 폭력성, 난폭함, 사나움, 이기심 이런 것들을 빼지 않으면 길들여진 순한 양인이 아니라 온전히 이루라 함은 마태복음 16장 25절 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 생명을 다해 온 힘을 다하여야 함을 말함이라. 나는 전능자라 모든 것을 다 아느니라. 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 사도행전 2장 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 예수 그리스도의 이름은 하나님이라. 또한 말씀은 곧 하나님이시니라. 그러하도다. 너희가 회개하여 각각 말씀으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물 곧 인치심을 받으리라. 죄사함을 받으라 함은 이것이니. 로마서 8장 2절 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 사망에 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 죄의 삭은 사망이며 이 죄는 율법을 통해 권능을 갖고 사람의 죄를 가지면 
그 효력으로 사망에 이르게 되느나 말씀으로 세례를 받으라 함은 온전히 말씀을 듣고 지키라 하는 것이며 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 그리스도 예수 안에 있는 자라 함은 이것이니 로마서 8장 39절 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 그러하도다. 사랑을 온전히 이루지 못함은 죄와 사망의 법에서 해방되지 못하였음이라 허나 심판날에 두려워하는 자는 형벌이 있음이니 누구든지 사랑을 온전히 이루지 못하는 자는 담대함을 얻지 못하리라. 임진영 목사야, 네가 사랑을 아느냐? 사랑은 모든 것을 믿는 것이라 했노라. 창세기 22장 1절에서 2절 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 하나님이 주는 시험은 주고자 하는 것이라. 임진영 목사야 내가 내게 이 음성을 들려준다면 너는 어떻게 했을 것 같으냐. 받을 수 있겠느냐. 말씀에 야고보서 1장 6절에서 8절 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 임진영 목사야 아브라함은 그 음성에 먼저 의심치 않은 자라. 의심하는 자는 두 마음을 품은 자니 나를 어찌 알겠느냐. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 네 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 로마서 4장 19절부터 22절 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 임진영 목사야 내가 내게 준 말이 있으니 너 또한 그 약속을 믿어보지 않겠느냐 내가 주는 시험은 주고자 하는 것이라 말씀에 로마서 10장 10절 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 하였느니라. 말, 마음으로 믿는 것은 온전히 믿는 것을 말하미요. 입으로 시인하여라는 것은 행함을 의미하는 것이라. 말씀에 야고보서 2장 26절 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 하였으니 네가 나의 날에 들어올 자격이 있는지 시험하여 보라. 야고보서 2장 20절부터 21절 아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 임진영 목사야. 모든 말씀은 하나님의 것이라. 갈라디아서 1장 12절 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 또한 베드로 후서 1장 21절 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라 아브라함이 행한 일들은 너 또한 행해야 할지니 그러므로 모든 것을 믿는다라 할수 있느니라 내 아들 경건 목사도 원래 
지옥갈자 였느니라 스스로는 애를 쓰나 그 결과를 나는 알았느니라 하지만 내가 경곤 목사에게 나의 극률로 기회를 주었고 내 아들 경곤 목사가 그 기회를 잡았느니라 그 기회가 이것이니 마지막을 여는 자라 시험이 정말 크고 많았느니라 그중 하나를 알게 하노라 나는 내 아들에게 음성으로 훈련을 하겠다 했으며 음성이 틀릴지라도 믿고 나오라 했느니라 많은 사람들이 양치기 소년의 말을 계속 믿지 못했으나 내 아들 경곤 목사는 음성이 틀릴지라도 믿고 나왔느니라 나는 내 아들 경곤 목사에게 사랑하는 딸을 멀리서 바라보고 사랑하라 했느니라 둘이 결혼을 하면 지옥이라 했으며 소원을 물어, 물어 그 소원을 다 들어주었느니라 그후 1년이 지나자 나는 아들에게 딸과 결혼하라 했느니라 일주일 정도 나의 방식으로 결혼하게 되면 지옥이라는 음성이 여기저기서 듣게 하였느니라 그러자 아들이 말했노라 아빠 한 번만 더 물을게요 저 결혼할까요? 그게 나의 뜻이라 했느니라 그러자 아들이 말해노라 아빠 알지? 나 아빠와 나 사이 의를 저버리면서까지 연명할 생각 애초부터 없었어 다만 한 가지 나 아빠 이제서야 이렇게 알게 되었는데 지옥 가더라도 아빠와 나 사이 추억이라도 있어야 되지 않겠어? 그러니 나 마음껏 쓰시고 아빠와 나 추억이면 돼 하였느니라 내가 이 장면을 하늘의 모든 천사들 앞에서 보여주었느니라 임진영 목사야 내가 내게 두 번째 기회를 주노라 더는 기회가 없노라 이것이 너의 마지막 기회라 보라 이 글은 나의 말이라 사랑하는 나의 아들 경곤 목사를 통해 쓴 것이라 그러니 임진영 목사는 앞으로 2주 안에 이 글을 강대상에서 읽고 또한 천국의 비밀, 쉬고의 조건, 새마음교의 영상을 마가의 다락방 채널로 올려야 할 것이라. 영상은 내가 올리는 것이라. 내가 아들의 손을 비, 빌려 쓴 것이며 내가 올린 것이니 영상에 손대는 자는 나를 대적하며 말씀의 이름같이 사심을 얻지 못하리라. 어, 여러분도 이렇게 어, 남편을 통해서 아버지께서 말씀 주신 내용을 그대로 읽어드렸습니다. 오늘은 어, 이 부분에 대해서 아버지께서 저희 남편과 저희에게 주신 이두 증인이라는 것에 대해서 어, 매우 중요한 내용이지만 어, 아버지 입장에서 비밀이라고 하셨었거든요. 이 내용을 여러분들에게 그대로 전달을 드리고 다시 한번 말씀드리지만 어, 여러분들이 이 영상을 보시고 비판하거나 어, 험담하거나 판단하거나 욕하거나 맞다 아니다 하거나 어, 하신다면 은 아버지께서 어, 크게 혼내십니다. 먼저는 저희를 어, 사랑으로 아버지 앞에 간절하게 기도를 해보세요. 그게 우선입니다. 어, 여기까지 아버지께 전달을 드리라고 해서 저는 그저 전달 드린 것 뿐입니다. 아버지께서 저희는 그게 무엇이든 어찌 보면 은 사람들이 봤을 때 그거 아니야. 그게 어떻게 말이 돼? 인간의 지식과 인간의 입장으로 말이 된다 안 된다 그거이기 전에 아버지가 주시는 거면 무조건 순종입니다. 아버지 말씀이기 때문에요. 이렇게 그대로 전달을 드렸고요. 어, 여러분들이 아버지가 전해드린 이 말씀을 어, 논쟁하지 않기를 원합니다. 저희를 위해서 기도해 주세요. 어, 오늘 영상은 어, 이 내용을 전달을 하라고 말씀 주셔서 여기까지 하고 기도하고 마치겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 
아버지께서 저희에게 지금까지 확증을 주시고 또 확증을 주시고 놀랍게 또 확인을 해주시며 이렇게 귀한 중요한 말을 주셔서 전하게 해주시면 감사합니다. 아버지 이 영상을 보는 많은 분들이 부디 한 분이라도 이 영상을 보고 내용을 보고 비판을 하거나 스스로가 인간적으로 잘못된 부분으로 판단하거나 칼을 들고 달려들거나 이런 분이 없고 반드시 많은 분들이 아버지의 이끄심에 아버지 뜻하신 바로 온전하게 다 나가기를 원합니다. 도와주세요. 이 영상 속에 아버지께서 전하는 이 말씀을 아버지 뜻대로 온전하게 받지 못하게 하는 어둠의 세력들을 방해를 파스해 주시고 아버지께서 지켜주시고 보호해 주시고 함께해 주세요. 부탁드리겠습니다. 나사렛 예수의 이름으로 운명하노니 이 영상의 이 영상의 내용을 보고 아버지 뜻대로 나아가지 못하게 하는 비방하게 하려고 하는 우리를 기도하지 못하게 하는 더러나한 어둠의 세력들아 당장 파쇄되고 영원히 무적행으로 떠나갈 지어다 나사렛 예수의 이름으로 운명하노니 이 영상 속에 보고 있는 많은 분들이 잘못된 것은 깨닫고 옳은 것을 먹고 밝히고 알게 될지어다 이 모든 것을 올려드리오며 살아가는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다네 여러분들 오늘 여기까지 하고요. 또 다음 영상이 아버지께서 또 주시는 그 말씀으로 전해드리겠습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.